Fašaňkové obchůzce ve Velkých Bílovicích počasí moc nepřálo, ale i tak průvod navštívil všechny zastávky, které byly v programu. Začátek fašanku začínal na Myslivně, kde následně průvodem jsme šli k faře, potom jsme šli ke starose, ke stárkám a stárkům, následně jsme zakončili průvod u místo starosty a teď jsme tady v kulturním domě. Co se vlastně na každé té zastávce dělo? Tak pozdravili jsme, to bylo takový to důležité, takové to poselství na začátku každého. No a následně byli počable, kde tancovali děti z materské školky, vlastně chasa a také mužáci. No a nesmím zapomenout na kluky ze základní školy. Dostali jste i nějaké občerstvení, nebo co vlastně potom, jakoby za ten taneček, za to zaspívání vlastně chasa a všichni ti vystupující si vysloužili? No tak to je taková, neříkám, že pravidelnost, ale... Ke každému, když přijdeme, tak nás strašně moc bohatě občerství, pohostí, na, dá napít, vína, piva, takže je to velice, velice příjemné. Od pana místo starosty již průvod spěchal do kulturního domu, kde byl připraven další program. Tady v kulturním domě začal vlastně tanec po čable, zase to zopakovalo, následně přinesli stárky koblihy. No a takový tím závěrem, ani ne tak závěrem, ale začalo pochování basy. Scénka pochování basy byla hlavním bodem dění v kulturním domě. Smuteční mši za basu vedl pan Vladimír Oslzlý a za tomu patří velký dík. Věkovka do kroku hrála nám skvěle. Chtěli jsme tancovat, ale bylo více smoky celé. Fašáňku, fašáňku, ty už máš na mále. Pořbít už basu chcem, nebudeme dále. Kropím tě basičko lastiným ruhem, loučím se basičko poslední s Bohem. Pečte. Fašenk ve Velkých Bílovicích měl opravdu mnoho účastníků a největší radost měly samozřejmě děti. Pro ty to bylo velmi zábavné odpoledne. Co se vám tady nejvíc na Fašenku líbilo? Asi ty kostýmy a ta atmosféra. A ty kostýmy ty byly strašně hezky, jak si ty lidi s těmi mohli udělat práci a byly moc tady hezky tenhle den. Mně se taky nejvíc jako líbily ty kostýmy, protože každý má originální kostýmy a jenom jeden prostě může mít ten dokonalý, ale všechny byly krásné. Hoši, co jste měli dneska za úkol? Tancovat pod čable a pochovávat basu. Jak se vám to celé líbilo, nebo jak to vůbec probíhalo? Tak my jsme měli čtyři zastávky a tady tato poslední v Kulturaku byla pátá. Um, měli jsme prostě za úkol tancovat pod čable a Zbáli jsme se, že když prší, tak to se zruší, půjdeme rovnou do kádečka, ale jinak nám to vyšlo a v pohodě. No. A co je na tanci pod šable úplně nejnáročnější? Asi ty brány možná, to je zabamatovací to prostě. Kdo vás podporuje tady v tom, vlastně, že se věnujete folkloru? Tak dospělá chasa a ještě Michal a paní starostka. V tomto jako kroji a tak mě podporuje hlavně mamka. Rodiče a jako rodina prostě. No. Fašaňkové veselí je ve Velkých Bílovicích obnovenou tradicí a i paní starostka vyřkla přání, aby tato tradice nadále pokračovala. My jsme po první fašank od 70. let udělali v roce 2020 a přestože vznikla tato myšlenka, tak určitě by se nemohla uskutečnit bez aktivních lidí a to členů kulturní komise, kterým patří obrovské poděkování v čele s jejich předsedou Michalem Teturem protože bez jeho pomocí by město opravdu tuto akci nemohlo uskutečnit. Chtěla bych touto cestou i moc poděkovat všem, kteří přišli dneska v maskách a samozřejmě muzikantům a zejména všem tanečníkům. Mám velkou radost, když vidím, kolik krojovaných dětí tancuje talnec pod čavle, že jsou podporovány svými rodiči a 
tady tímto tancem se v nich i prohlubuje a začíná ta láska k folkloru a k tradicím. A za to jsem moc ráda.